கிறிஸ்து பிறந்த இந்த நன்னாளில் கடவுள் நம் அனைவருக்கும் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியையும் உண்மையான நம்பிக்கையையும் பூரண சமாதானத்தையும் நிறைவாக தந்தருள்வாராக இயேசு பிறப்போடு சம்பந்தப்பட்ட மூன்று குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளை கூறி என்னுடைய செய்தியை ஆரம்பிக்க நான் விரும்புகின்றேன் லெட் மீ ஸ்டார்ட் மை மெசேஜ் பை டெல்லிங் த த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் ஆப்பனிங்ஸ் இன் ஜீசஸஸ் பர்த் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ரிமைண்ட் ஏன்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளில் நீங்கள் தான் அதை ரொம்ப நம்ம அழுத்தமாக அதை வந்து சொல்ல முடியும் முதலாவது காரியம் அட் த ரைட் டைம் காட் சென்ட் இஸ் ஒன்லி சன் சரியான நேரத்தில் கடவுள் தம்முடைய ஒரே மைந்தனை இந்த பூ உலகுக்கு அனுப்பினார் இதுக்கு வேதத்தில் ஆதாரம் இருக்குது நம்ம சு நிறுவ படமாக வாசி கேட்ட கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது காலம் நிறைவேறின பொழுது ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழானவரும் ஆகிய நம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய நம்முடைய கடவுள் ஆதி ஆகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலேயே ஒரு இரட்சகரை நான் இந்த உலகுக்கு அனுப்புவேன் சொல்லிட்டு அவர் இந்த இடத்துல ஒரு வாக்குறுதி கொடுப்பதை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் ஆனால் அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்கு பல நூற்றாண்டுகள் நம்முடைய கடவுள் வந்து காத்திருந்தார் அந்த சரியான நேரத்தில் அந்த சரியான தருணத்தில் தன்னுடைய சொந்த மகனை இந்த பூ உலகுக்கு அவர் தந்தார் என்பது தான் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நமக்கு சொல்வதை பார்க்கலாம் ரெண்டாவது சிக்னிஃபிகன்ட் திங்க் என்னென்னா ஜீசஸ் பர்த் மார்க் த டிவிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி இன் டு பிசி அண்ட் ஏடி ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு மனித இனத்தின் வரலாற்றை கிமு கிபி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்தது அது வரைக்குமே ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது இயேசுவானவர் பிறந்த பிறகு தான் அந்த மனித வரலாறு வந்து மாற்றம் பெற்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால தான் நம்முடைய கடவுளுக்கு வந்து வரலாற்று நாயகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறப்பு பெயரும் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது மூணாவது சிக்னிஃபிகன்ட் திங் என்னென்னா ஜீசஸ் பர்த் டேர்ன் த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்சைட் டவுன் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள பிறப்பு உலக வரலாற்றையே அது வந்து புரட்டி போட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாதுன்னு சொல்லி நான் நினைக்கின்றேன் அவர் அவருடைய பிறப்புக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாற்று அரசியல் எதிர் கலாச்சாரம் மாற்று பொருளாதார பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பல பரிமாணங்களை வந்து அவருடைய பிறப்பு வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்ததை நம்ம சரித்திரத்தை வாசிக்கும் பொழுது நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் என்னுடைய செய்தியை வந்து டேவிட் கேமரூன் அப்படின்ற ஒரு முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் கூறிய ஒரு மேற்கோளோடு இந்த செய்தியை நான் துவங்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுகின்றேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா கிறிஸ்மஸை குறித்து கிறிஸ்மஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பாஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூறியிருக்கிறார் கிறிஸ்மஸ் நம்மை சுற்றியுள்ள முக்கியமான விஷயங்களை இடைநிறுத்தவும் பிரதிபலிக்கவும் வாய்ப்பளிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அந்த கிறிஸ்மஸை சம்பந்தப்பட்ட அந்த காரியங்களை தான் இன்றைக்கி செய்தியாக நம்ம வந்து கேட்கப் போகின்றோம் என்னுடைய செய்திக்கு வந்து நான் கொடுத்துருக்கின்ற தலைப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டுகெதர் டுவேர்ட்ஸ் எ நியூ பிகினிங் டுகெதர் டுவேர்ட்ஸ் எ நியூ பிகினிங் புதிய துவக்கத்தை இணைந்து எதிர்நோக்கிய கிறிஸ்மஸ் கதாபாத்திரங்கள் என்ற தலைப்பில் இன்றைக்கி உங்களோடு கூட நான் பேச நான் ஆசைப்படுகின்றேன் புதிய துவக்கத்தை இணைந்து எதிர்நோக்கிய கிறிஸ்மஸ் கதாபாத்திரங்கள் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே குறிப்பாக அந்த முன்னணி அந்த மேஞ்சர் சீன் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரும் அதில் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் வந்து இருப்பதை நம்ம வந்து பா கவனிச்சிருப்போம் ஆனால் நான் எல்லாரும் குறித்தும் பேசுவதுக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது குறிப்பாக ஒரு மூன்று கதாபாத்திரங்களை ரொம்ப சுருக்கமாக உங்கள் மத்தியில் நான் பேசிவிட்டு நான் கடந்து செல்ல நான் ஆசைப்படுகின்றேன் இது எல்லாமே அந்த டூகெதர் இணைந்து அப்படின்ற ஒரு புள்ளியில் என்னுடைய செய்தியை வந்து நான் வந்து இணைக்க நான் ஆசைப்படுகின்றேன் முதலாவது கதாபாத்திரம் அந்த கிறிஸ்மஸ் இதில் நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோன்னா மரியாலையும் யோசேப்பியும் குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜோசப் அண்ட் மேரி இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க தே ஒபேட் டுகெதர் சேர்ந்து கீழ்ப்படிந்தார்கள் என்பதை தான் வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருவதை நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த ரெண்டு பேருமே யோசேப்பு மரியால் வாழ்ந்த காலத்தில் எண்ணற்ற மக்கள் அதிலும் குறிப்பாக இளம் பெண்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்னுடைய வயத்தில் இந்த மேசியா பிறக்க மாட்டாரா என்னுடைய குடும்பத்தில் 
அந்த மேசியை அவதரிக்க மாட்டாரான்னு சொல்லிட்டு தவம் கிடந்து காத்திருந்த மக்கள் ஏராளம் ஏராளம் ஆனால் அவங்க எல்லாரையுமே ஒதுக்கி வெறுத்து விட்டு புறம் தள்ளிட்டு யோசேப்பையும் மரியாலையும் ஏன் கடவுள் வந்து தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்றைக்கா நீங்கள் கேள்வி யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளோ பேர் வாழ்ந்துருப்பாங்க ஏன் இந்த குறிப்பாக இந்த ரெண்டு பேரை ரொம்ப சின்னவங்க ரொம்ப சாதாரணமானவங்க ஏன் இவங்க ரெண்டு பேரை கடவுள் தெரிந்தெடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வேதாத்தில் வந்து நமக்கு வந்து பதில் விடை வந்து அதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஐந்து விடயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஒன்று இருவரும் கடவுளை அதிகமாக நேசித்து வந்தார்கள் அவங்க எந்த அளவுக்கு கடவுளை நேசித்தாங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்படுகிறதுல என்னுடைய முழு இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு முழு ஆத்துமாவுடன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு கடவுளை நேசித்தவர்களாக இவர்கள் இவர்கள் இருவரும் காணப்பட்டார்கள் இன்னொன்று சமுதாயத்தில் நேர்மையானவர்களாக அவங்க வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஜோஸ் யோசேஃபை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் நீதிமானாக இருந்தான்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது இ வாஸ் அ ஜஸ்ட் மேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நீதி உள்ளவர்களாக அவருடைய வாழ்க்கை வந்து சமுதாயத்தில் காணப்பட்டது மூன்றாவது காரியம் எப்பேற்பட்ட சவாலையும் ஏற்பதற்கு அவர்கள் துணிந்தவர்களாக அவங்க காணப்பட்டாங்க மேசியா அவங்களுடைய உள்ள இல்லத்துலேயும் சரி அவங்களுடைய வாழ்வில் பிறக்கணும்னா அது லேசான காரியம் இல்லை நிறைய கஷ்டங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்திக்க வேண்டி இருந்துச்சு அநேக சவால்களை வந்து அவங்க வந்து சந்திக்க வேண்டி இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து ஆயத்தமானவர்களாக அவங்க ரெண்டு பேருமே காணப்பட்டாங்க நாலாவது காரியம் விலைக்கரையம் செலுத்துவதற்கு தயாராக இருந்தாங்க அவங்க அந்த காலத்தில் குறிப்பாக பெண்களை எடுத்துக்கிட்டோன்னா திருமணத்துக்கு முன்பாகவே அவங்க வந்து கருத்தறிச்சாங்கன்னா அன்னைக்கு இருந்த சமுதாயம் அவங்கள என்ன பண்ணோன்னா கல் எறிந்து அவர்களை கொன்று போடும் அதுதான் அன்னைக்கு எழுதப்படாத ஒரு சட்டம் வந்து காணப்பட்டது அதை அறிந்தும் கூட மரியால் வந்து ரொம்ப தைரியமாக அந்த விலைக்கரையத்தை வந்து கடவுளுக்குன்னு சொல்லி செலுத்துவதற்கு அவங்க ஆயத்தமாக இருந்தது நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்தாவது கீழ்ப்படிவதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் நான் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் அவங்களோடு கூட நான் பேச ஆசைப்படுகின்றேன் யோசிப்பும் சரி மரியாலும் சரி தேவ தூதர்கள் மூலம் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகளையும் அறிவுரைகளையும் முழுமையாக கீழ்ப்படிந்தாங்க ஒன்று விடாமல் இல்லை பார்ஷியலாக இல்லை நான் பாதியை பண்ணிவிட்டு மீதியை விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது என்னெல்லாம் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டதோ அத்தனையுமே வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் வசனம் மூலமாக நம்ம வாசிக்க போகிறோம் யாராவது வாசிங்க லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனம் லூக் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை தேவ தூதர் வந்து மரியாதை கிட்ட சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் குறு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு அப்ரியன்ஷன் அவங்க லைஃப்பில் இருந்துச்சு பட் அட்லாஸ்ட் வந்து ஷி மேட் எ டிசிஷன் என்னென்னா ஓகே கடவுள் என்கிட்ட சில காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார் அதுக்கு நான் முழுமையாக நான் கீழ்ப்படியாக நான் வந்து ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மது மறுமொழியை மரியால் கொடுத்ததை நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் யோசிப்படைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னா நான்கு முறை தேவ தூதர் வந்து யோசிப்பு கிட்ட வந்து சொப்பனத்தில் பேசியிருக்கிறாங்க அந்த ரெஃபரன்ஸை மட்டும் நான் வேகமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் குறிச்சிக்கோங்க நீங்கள் வீட்டில் போய் அதை வாசித்து பார்க்கலாம் அந்த நான்கு இடம் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா பொதுவாக லூக்காவில் வந்து நீங்கள் மரியாதை குறித்து நீங்கள் அதிகமாக படிக்க முடியும் யோசிப்பை குறித்து நீங்கள் வந்து மத்திய உள்ள தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் முதல் முறை தேவ தூதர் அவர்கிட்ட பேசுகிறார் ரெண்டாவது முறை ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் மூன்றாவது முறை வந்து ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களில் அதுக்கப்புறம் நான்காவது முறை வந்து ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் ஸோ இந்த நாலு முறையுமே யோசிப்பு நிடத்தில் வந்து தேவ தூதர் வந்து சில காரியத்தை வந்து சொல்கிறார் அதுக்கு யோசிப்பு ஒவ்வொரு முறையும் தயங்காமல் எசிட்டேட் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக அவர் வந்து ஒபே பண்ணார் அப்படின்றது தான் அந்த அந்த அவங்க தேவ தூதர் சொன்ன பிறகு இருக்கிற வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் யாராவது வாசிங்க மத்திய ஒன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்து ஓகே மரியாளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்னா யோசிப்புக்கு அதை விட இன்னொரு பிரச்சனை தாம் பெக்காத ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அவர் இனிஷியல் போட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு அவர் வந்து தள்ளப்பட்டார் ஆனால் அதுக்குமே வசனம் சொல்லுகிறது யோசிப்பு நித்திரை 
தெளிந்து எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்டான் இன்னும் நான் சொன்னல்ல இந்த மற்ற எல்லா இடமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்துக்கு கடந்து போனுவாங்க நீ இங்கே இருக்காத உடனே நீ அங்கே போன்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்படும் எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து உடனடியாக கீழ்ப்படிந்ததை நம்ம பார்க்கலாம் நான் மெயினாக சொல்கிற காரியம் என்னென்னா யோசிப்பும் சரி மரியாலும் சரி ரெண்டு பேருமே இணைந்து கீழ்ப்படிந்தார்கள் என்பதை தான் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் அந்த வசனத்துலேருந்து நான் அவங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் ஒருவேளை ரெண்டு பேருமே ரெண்டு துருவமாக இருந்திருப்பாங்க அதில் ஒருத்தர் கீழ்படியாமல் போயிருந்தால் கூட கடவுளுடைய திட்டம் வந்து முழுமையாக நிறைவேறாமல் போயிருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருமே இணக்கம் தெரிவித்ததுனால ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கடவுளுக்கு வந்து செவி சாய்த்ததுனால கீழ்ப்படிந்ததுனால தான் அழகாக கடவுளுடைய திட்டங்கள் வந்து இந்த பூமியில் வந்து நடத்தப்பட்டதை நம்ம பார்க்க முடியும் கீழ்ப்படிதலுக்காக அதிகமான விலை கரையத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் செலுத்தினாங்க சில காரியத்தை நான் சொல்லணுன்னா அவங்க வந்து அந்த குழந்தைய பித்தெடுக்கிற அந்த டைமில் இருக்கிறாங்க எண்பது மைல் வந்து அவங்க பயணம் செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா கிலோமீட்டரில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக வரும் அவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் அன்றைக்கி கிடையாது அந்த அந்த மிருகங்களுடைய உதவியோடு கூட தான் அவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும் பேக் பெயின் இருந்திருக்கும் அவங்க எங்கே போவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கும் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு பே த ப்ரைஸ் ஃபார் காட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு பிளேஸில் அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க பெற்றெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்களா என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ரிஸ்க்கை நம்ம யாருமே நம்ம இன்றைக்கி நம்ம அதை எடுக்க மாட்டோம் அந்த அந்த டெலிவரிக்கு முன்னாடியே போய் அந்த டாக்டரை பார்த்து அந்த அவங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் எல்லாம் வாங்கி ஸோ அப்படி தான் நம்ம செய்யுமே தவிர்த்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிஸ்க்கை நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த ரிஸ்க்கை எடுப்பதற்கு அவங்க வில்லிங்காக இருந்தாங்க ஒரு புதிய ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் அவங்க போய் வாழ்வதற்கு தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே திருமணத்துக்கு முன்பாகவும் சரி திருமணத்திற்கு பின்பாகவும் சரி அந்த இருவரும் இணைந்து கடவுளுக்கு கீழ்ப்பிடிந்தார்கள் என்பதை தான் இந்த வேத வசு நமக்கு கற்றுத்தருவதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு தம்பதிகளுக்கும் யோசேப்பும் மரியாலும் கற்றுத்தருகின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பினை என்னவென்று கேட்டிங்கன்னா கடவுளின் சத்தத்திற்கு இல்லைனா கடவுளுடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு நம்ம ஒருங்கிணைந்து கீழ்ப்படிய வேண்டும் கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம் இல்லை பெற்றோர் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் கடவுள் ஒரு காரியத்தை நம்மக்கிட்ட சொல்கிறான்னு சொன்னால் ஏதோ ஒருத்தர் மட்டும் செஞ்சு மீதி பேர் செய்யாமல் போகாமல் நம்ம சேர்ந்து கடவுளுடைய திட்டத்தில் நம்ம இணையும் பொழுது கடவுளுடைய நாம மயிமைப்படும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை கடவுளுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்ப்படிதலை தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் நாள் என்று நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கின்றார் இரண்டாவது கதாபாத்திரம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டவர்கள் யாருன்னு சொல்லி அந்த கிறிஸ்மஸ் ஸ்டோரியில் நம்ம பார்த்தோன்னா மெய்ப்பர்கள் ஷெப்பர்ட்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தி ரிஜாய்ஸ்ட் டுகெதர் சேர்ந்து மகிழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனம் நமக்கு சொல்வதை பார்க்கலாம் சற்றும் எதிர்பாராத காரியம் மெய்ப்பர்களுடைய வாழ்வில் அன்று நடைபெற்றது மேசியா மேசியாவோட பிறப்பை குறித்த முதல் அறிவிப்பு த ஃபஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயர் குறிப்பிடப்படாத இந்த மெய்ப்பர்களுக்கு தான் இன்றைக்கி சொல்லப்பட்டது அன்றைக்கி எவ்வளவுலையோ எவ்வளவோ முக்கியமான நபர்கள் அன்றைக்கி வந்து அந்த யூத சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாரையும் கடவுள் புறம் தள்ளிவிட்டு இவங்க பேர் கூட என்னன்னு சொல்லி பைபிளில் சொல்லப்படலை அப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்ப்பர்களுக்கு தான் அந்த மேசியாவோட பிறப்பின் செய்தியை தேவ தூதர் அறிவித்ததை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இன்சிடென்ட்டுமே பைபிளில் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் லூக்கா நற்செய்தியாளர் வந்து இந்த இந்த மெய்ப்பர்களுடைய அந்த இன்சிடெண்ட்டை ரொம்ப அழகாக போற்றே பண்ணியிருப்பார் லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் நீங்கள் வீட்டில் வாசிக்கலாம் அதை நம்ம சூசிச பாடமாக வாசிக்கட்டும் எட்டுலேருந்து பதினான்கு வசனங்களில் ரொம்ப ஒரு ஒரு அஸ்டானிஷிங் திங் அவங்க லைஃப்பில் வந்து அப்படிலாம் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு பிரமிக்கத்தக்க விதத்தில் ஒரு காட்சி ஒரு கொயர் சிங்கிங் அப்படியே பிரகாசமான ஒலி அந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமான காரியங்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்ததை நம்ம அங்கே பார்க்க முடியும் எனக்கு அருமையானவர்களே என்னுடைய கேள்வி யார் இந்த மெய்ப்பர்கள் ஊ வர் திஸ் ஷெப்பர்ட்ஸ் அன்னைக்கு சமுதாயத்தில் அவங்களுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அவங்களுடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பதை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் சொல்ல நான் ஆசைப்படுகின்றேன் அவங்
அதை இன்னைக்கு இந்த காஸ்ட் சிஸ்டம் வர்ணா சிஸ்டம் படி நம்ம மக்கள் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்களோ அன்னைக்கு பாலஸ்தீனத்தில் வந்து அந்த ஏணி அடிப்படையில் பிரிப்பாங்க பெரியவங்க மேலே அதுக்கு அடுத்தவங்க கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேயர் லேயராக அதில் அடியில் நின்னவங்க இந்த மெய்ப்பர்கள் ரெண்டாவது வரி வ வரி வசூலிப்பவர்களும் சரி சாணம் துடைப்பவர்களுக்கும் சரி என்ன அந்தஸ்து அன்னைக்கு இருந்துச்சோ அதே அந்தஸ்து தான் மெய்ப்பர்களுக்கும் அன்னைக்கு வந்து இருந்துச்சு மூணாவது காரியம் பொதுவாக அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்ட பெயர் என்னென்னா மக்கள் அவங்களை எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா நேர்மையற்ற மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு ஒரு கேப்ஷனை வந்து அவங்க மேலே வந்து கூப் போட்டு அவங்கள வந்து கூப்பிடுவாங்க இன்னொரு காரியம் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் எல்லாம் அவங்கள எப்படி அட்ரஸ் பண்ணாங்களாம் அதிகாரபூர்வமாக பாவிகள் அப்படின்ற ஒரு முத்திரை அந்த மெய்ப்பர்களுக்கு மேலே அன்றைக்கி வந்து குத்தப்பட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பொது வாழ்விலிருந்து முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களாக இந்த மெய்ப்பர்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களை இப்படிப்பட்டவர்களை தேடிதான் அந்த முதலாவது அந்த கிறிஸ்மஸ் நற்செய்தியானது தேவ தூதர்கள் சென்று அவர்களுக்கு அறிவித்தார்கள் என்பது வேதம் நம்ம சொல்லுகிறது ஒரு வேத வர்ணனையாளர் வந்து இந்த மெய்ப்பர்களை குறித்து அழகாக அவர் என்ன சொல்கிறார்னா பாளையத்துக்கு புறம்பே வாழ்ந்தவர்களுக்கு அன்று நற்செய்தியானது அறிவிக்கப்பட்டது குட் நியூஸ் வென் டு த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹு லிவ்ட் அவுட் சைட் த ஃபெரி பெரிஃபரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு தொடர்ந்து அவர் என்ன சொல்கிறார்னா அன்போத்தி பீப்புள் பிகம் த ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் குட் நியூஸ் நம்ப தகாதவர்கள் கடவுளுடைய நற்செய்தியின் தூதுவர்களாக மாறினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்வதை பார்க்கலாம் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மக்கள் நம்மளை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் ஒரு இவங்க முக்கியமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒதுக்கி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களை தேடிதான் கடவுள் வந்து வருவதற்கு அவர் வல்லமை படைத்தவர் என்பதை மெய்ப்பர்கள் நமக்கு நினைவு இருத்துகிறார்கள் என்பதை நம்ம மறந்து போக வேண்டாம் இன்னொரு காரியம் இந்த மெய்ப்பர்களை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா தூதர்கள் போய் அந்த நற்செய்தி அந்த அவங்களுக்கு வந்து அறிவிக்கிறாங்க அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்துலேருந்து பதினான்காம் வசனம் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கேட்பதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கும் அதை கேட்ட பிறகு இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது நான் எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்படியே அவங்க வந்து அமைதியாக அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கலாம் இல்லைனா அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து கடந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன செய்தா இருக்கலாம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் யாராவது வாசிங்க ஓகே இருபதாம் வசனத்தையும் வாசிங்க ஓகே ரொம்ப அழகாக இங்கே லூக்கா எழுதியிருக்காரு அந்த தேவ தூதர்கள் போன மாத்திரத்திலே அவங்க குழுவாக சேர்ந்து சில காரியத்தை வந்து யோசிக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி நமக்கு சொல்லப்படுகிறது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்று சரி வாங்க போய் பார்த்துட்டு தான் வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்புறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதில் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ் போட்டிருக்கு பதினாறாம் வசனத்தோட துவக்கத்தில் தீவிரமாய் வந்து சரி பார்த்துக்கலாம் நம்ம பொறுமையாக போகலாம் என்ன அவ்வளோ அர்ஜெண்ட்டாக என்ன சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம எப்போனா போய்க்கலாமே சொல்லிட்டு நிறைய நேரம் நம்ம வந்து ப்ரோக்க அந்த இது காலம் தள்ளுவோம்ல சில காரியங்களை அந்த மாதிரி அவங்க செய்யலை உடனே அந்த அந்த இனிஷியல் அந்த மூமெண்ட்லேயே வந்து அவங்க போனார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வசனத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது எனக்கு அருமையானவர்களே முதல் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டத்தின் போது மெய்ப்பர்கள் தங்களுக்கு இருந்த தங்களுக்குள்ள இருந்த வேறுபாடுகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு அவங்க எல்லாருமே முழுமையாக அகமகிழ்ந்தார்கள் ஒருவேளை அவங்களுக்குள்ள பெரியவன் சின்னவன் கொஞ்சம் வசதி படைத்தவன் சாதாரணமானவன் சொந்தமாக ஆடு வச்சவன் வாடகைக்கு ஆள் வந்தவன் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க நான் இதுக்கு வரணும் நீ இதுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள அவங்க அந்த டிஸ்டிங்ஷன் அவங்க பார்க்காம எல்லாத்தையுமே ஓரம் அவங்க ஒதுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த செய்தியை போய் கண்டு அந்த கடவுளை மைந்தனை தொழுது கொள்வோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க இணைந்து மகிழ்ந்து சேர்ந்து அவங்க வந்து காணப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த கிறிஸ்மஸ் நாள் வந்து கடவுள் நம்மளிடத்தில் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கின்ற காரியம் நம்ம எதை செய்தாலுமே நம்ம சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக நம்ம செய்யும் பொழுது கடவுளுடைய நாமம் மைமைப்படும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை மூன்றாவதாக இந்த கிறிஸ்மஸ் கதாபாத்திரத்தில் நம்ம பார்க்க இருப்பது யாருன்னா வைஸ்மேன் சாஸ்திரிகள் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே வர்ஷிப்ட் டுகெதர் சேர்ந்து 
பணிந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்வதை நம்ம பார்க்கலாம் வேத அகமத்தில் சாஸ்திரிகளை குறித்து நீங்கள் எங்கே வாசிக்க முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சாஸ்திரிகளை குறித்து எங்கே வாசிப்பீங்க பைபிள்னு சொல்லாதீங்க சரி நான் ஒரு க்ளூ வேணால் தரேன் புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும் இன்னொரு க்ளூவும் தரேன் சுவிசேஷ புத்தகங்களை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் இன்னொரு குழுவும் தரேன் சின்னாப்டி காஸ்பல்னு சொல்லுவாங்க மத்தியு மார்க்கு லூக்கா இது மூணில் வாசிக்க முடியும் இது மூணில் எதுன்னு சொல்லுங்களா பார்க்கலாம் ஓகே ஐரோமா கரெக்டாக சொல்கிறாங்க மத்தியில் வாசிக்க முடியும்னு சொல்லி நீங்கள் பைபிளில் நீங்கள் மத்தியவை விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு எங்கே நீங்கள் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் பைபிளில் நீங்கள் புரட்டினாலும் அந்த சாஸ்திரிகளை குறித்த செய்தியை நீங்கள் வந்து வாசிக்க முடியாது எக்ஸப்ட் மேத்யூ இந்த மேத்யூவில் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் திருப்பி வைத்து கொள்ளுங்க பட் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு நான் வரேன் இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் பதினாறு வசனத்தில் அந்த சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அழகாக மத்திய அதை நமக்கு வந்து விவரித்திருக்கின்றார் ஆனால் என்னென்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சுமார் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சாஸ்திரிகளுடைய வரவை குறித்து ஒரு தேவ மனிதன் வந்து தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்திருக்கிறார் அது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏசையா தீர்க்க தரிசி உங்கள் வேதாகமத்தை ஏசையா அறுபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை யாராக வாசிங்க இசைய அறுபது மூணு நான்காம் வசனத்தையும் வாசிங்க ஓகே இன்னைக்கு நிறைய இவாஞ்சலிஸ்ட் ப்ரீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த நியூ இயர்லலாம் நிறைய காரியங்களை சொல்லுவாங்க தீர்க்கு தரிசனமாக இந்த ஆண்டில் இதெல்லாம் நடக்கும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த தீர்க்க தரிசி ஏதோ ஒரு ஆண்டில் நடக்கிற ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்ல எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன நடக்கும் அப்படின்றத துல்லியமாக தீர்க்க தரிசனமாக அவர் உரைத்திருக்கிறார் என்பது தான் வேத நமக்கு கற்றுத்தருகின்ற ஒரு காரியமாக நாங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் இங்கே நீங்கள் அந்த மத்தியவுக்கு நீங்கள் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த சாஸ்திரிகளை இந்த சாஸ்திரிகள் வந்து ஏசாமிய தரிசிக்க தரிசிக்கிறதுக்கு அவங்க வராங்க அந்த ஓகே அந்த தரிசிக்க வராங்க அதில் எத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்லி பைபிளில் நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா எத்தனை சாஸ்திரிகள் வந்தாங்கன்னு சொல்லி இல்லையா அப்போ நேற்று நம்ம மேஜர் சீனெலாம் நீங்கள் பண்ணிங்களா அப்போ எத்தனை சாஸ்திரிகள் நம்ம மூணு சாஸ்திரிகள் அப்போ எதை வச்சு அந்த மூணு அப்படின்ற ஒரு எண்ணிக்கைக்கு நம்ம கடந்து வந்துட்டோம் ஓகே அவங்க கொண்டு வந்த அந்த பரிசு பொருட்கள் அந்த கிஃப்ட்ஸை வச்சு ஓகே அப்போ மூணு பேர் தான் வந்திருக்கணும் மூணு கிஃப்ட்டு தான் அப்படின்னால சரி மூணு பேர் தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஒரு ஒரு கணக்குக்குள்ள நம்புட்டு இல்லை நமக்கு முன்னோர்கள் அந்த டைம்லேருந்தே அந்த ஒரு ஒரு இதுக்கு அந்த நம்பரிங்குள்ளே அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எத்தனை அந்த மூணு பேர் தான் இருந்திருக்காது நிறைய சாஸ்திரிகள் வந்து அவங்க கடந்து வந்து இயேசுவை தரிசித்திருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பைபிள் அந்த ஸ்காலர்ஸ்டிக்கில் வந்து அதை வந்து சொல்லப்படுகிறது இது முதலாவது காரியம் இன்னொரு காரியம் அந்த நேட்டிவிட்டி சீனில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இயேசுவானவர் பிறந்து அப்படியே குழந்தைய அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது சாஸ்திரிகள் வந்து அவரை வந்து சாஷ்டாங்கமாக அவரை வந்து பண்ணியில் என்ன பாஸ்டர் குண்டு தூக்கி போடுறீங்க நாங்கள் இவ்வளோ நாள் அதை தான் நாங்கள் வந்து கேட்டிருக்கோம் அப்படி தான் நாங்கள் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்ன அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம் இதை நான் சொல்ல இது வேதத்தில் ஆதாரத்தோடு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகின்றேன் ஒரு மூன்று தடயங்களை வந்து மத்தியு சுவிசேஷகர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் என்னென்னா ஏசாமி பிறந்த உடனே சாஸ்திரிகள் வந்து வரலை கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் சாஸ்திரிகள் வந்தார்கள் என்பதுக்கு வசனம் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது யாராவது வாசிங்க மத்திய இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தையும் ப பதினோராவது வசனத்தையும் ஒன்பது ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க ஓகே இந்த இடத்துல என்னன்னு கூட்டிருக்கு நட்சத்திரம் எங்க எந்த இடத்துல வந்து நின்றுச்சா பிள்ளை இல்லை ஆங்கிலத்தில் வந்து சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கோம் பேபின்னு சொல்லி போடல குழந்தைன்னு போடல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிங்க பதினோராம் வசனம் வேர்ஸ் லெவன்
ஓகே பதினோராம் வசனத்துலேயும் மத்தியை சொல்கிறாரு அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து பிள்ளையையும் குழந்தையும் சொல்லி அவர் எழுதலை இட் வாஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் ரைட்டிங் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதாமல் சைல்டுன்னு தான் எழுதுறாரு பேபின்னு அவர் எழுதலை ஸோ இதை வைத்து தான் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏசாமி பிறந்த உடனே அவங்க வந்து சாஸ்திரிகள் வரல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது அவங்க வரும்பொழுது ஏசாமிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இயேசுவானர் வந்து இருந்திருப்பான்னு சொல்லி சொல்லப்படுகிறது ரெண்டாவது மேத்தியோ நம்மளுக்கு கொடுக்குற க்ளூ என்னென்னா ரெண்டாம் வச் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவர்கள் அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த செகண்ட் க்ளூ அவர் கொடுக்கறத பார்க்கலாம் பொதுவாக அந்த குழந்தை வந்து எங்கே பார்ப்போம் முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் தான் நம்ம பா பார்த்துருக்கோம் நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க முன்னணிக்கு தான் அவங்க வந்திருக்கணும் அவங்க முன்னணியில் வரல வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க முன்னணியிலேருந்து இவங்க வீடு அங்கே கிடையாது இன்னொரு இடத்துல அவங்க வீடு ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்றதுனால செகண்ட் க்ளூ வந்து ஏசாமி பிறந்த உடனே அவங்க வரல மூன்றாவது க்ளூ வந்து ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்தை யாராக வாசிங்க ஓகே இங்கே ஏரோது ராஜா வந்து கோபம் அடைகிறாரு கோபம் அடைஞ்சு என்ன பண்ணுறாருனா அந்த எல்லா குழந்தையும் பிறந்த குழந்த எல்லாரையும் போய் கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லலை ஒருவேளை ஏசாமி பிறந்த உடனே சாஸ்திரிகள் வந்திருந்தா அந்த ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அந்த டியூரேஷனை வந்து ஏரோது வந்து எடுத்துருக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது ஆறு மாதத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தையும் நீங்கள் கொண்டுருங்க இல்லை மூணு மாதத்தில் இருக்கிற குழந்தைய கொண்டுடுங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கிற பிள்ளைங்களை கொண்டுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து உடனே வரலன்னு சொல்கிறாங்க நான் டிபேட்டுக்குள்ளே நான் போகல நான் சொல்ல விரும்பின கருத்து என்னென்னா சாஸ்திரிகள் அந்த இயேசுவை தொழுது கொள்வதற்காக மாத கணக்கில் அவங்க பிரயாணப்பட்டு வந்தார்கள் ஏன்னா அவங்க இரு வந்த இடம் பெர்சியா அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது அந்த எருசலேமுக்கும் பெர்சியாவுக்கும் எத்தனையோ மைல்கள் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அத்தனை மைல்களை வந்து அவங்க கடந்து வரணும்னா நிறைய மாதங்கள் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அத்தனை மாதங்கள் வந்து பொறுமையாக அந்த ஒரே நோக்கம் ஒரே டிட்டர்மினேஷன் அந்த குழந்தையை போய் பார்க்கணும் அந்த மேசியாவை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க புறப்பட்டு வந்தாங்க ரெண்டாவது காரியம் அவங்க வரும்போது சும்மா கையை வெறும் கையோடு அவங்க வரல கையை வீசிட்டு வரல விலை உயர்ந்த பொருட்களை இயேசுவுக்கு காணிக்கையாக படைப்பதற்கு அவங்க கொண்டு வந்தார்கள் பொன் வெள்ளி வெள்ளை போலம் தூப வர்க்கம் சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம்ல அது இன்னைக்கு அந்த மதிப்பை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான மதிப்புக்குரிய அந்த பொருட்களை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க ஏசாமி வளர்ந்த பிறகு அவர் எகிப்துக்கு போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போது அவங்களுடைய பணம் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணதுக்கு இந்த பொருட்களை அவங்க பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது காரியம் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர சாஸ்ட்ராங்கமாய் விழுந்து கடவுளின் மைந்தனை பணிந்து கொண்டார்கள் யாரா பதினோராம் வசனத்தை வாசிங்க இவங்க சாதாரணமானவர்கள் கிடையாது சமுதாயத்தில் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தவங்க பட் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஆட்டிடியூடை நம்ம பார்க்குறோம் சாஸ்ட்ராங்கமாய் விழுந்து அப்படியே தலையில் தலை கீழாக விழுந்து அந்த குழந்தைய அவங்க வந்து தொழுது கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த சிறப்பு ஆராதனையில் இந்த கிறிஸ்மஸ் கதாபாத்திரங்களை குறித்து நம்ம சிந்தித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் மூன்று கதாபாத்திரங்களை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் என்னெல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முதல் கதாபாத்திரம் யாரை பார்த்தோம் யோசிப்பும் மரியாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க இணைந்து சேர்ந்து கீழ்படிந்தார்கள் தே ஒபே டுகெதர் ரெண்டாவது கதாபாத்திரம் நம்ம பார்த்தது மெய்ப்பர்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க சேர்ந்து மகிழ்ந்தார்கள் தே ரிஜாய்ஸ் டுகெதர் மூன்றாவது வைஸ்மேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தே வர்ஷிப் டுகெதர் சேர்ந்து பணிந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் தனி நபர்களாக குடும்பங்களாக திருச்சபைகளாக ஒருங்கிணைந்து இயேசுவின் அன்பை இந்த உலகிற்கு பறைசாற்றுவதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் நம் அழைக்கப்படுகின்றோம் 
ஒரு வேளை இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் நம்ம வாழ்ந்தாலும் கடவுள் நமக்குமே சில முக்கியமான பிரத்யேக பொறுப்புகளை நம்முடைய வாழ்வில் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதை உணர்ந்தவர்களாக எப்படி யோசிப்பும் மரியாதம் அதை உணர்ந்து கொண்டார்களோ மெய்ப்பர்கள் அதை உணர்ந்து கொண்டார்களோ சாஸ்திரிகள் அதை உணர்ந்து கொண்டார்களோ அதே போல் நாமும் கடவுளுடைய பிறப்பின் அந்த நோக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டு அவரை நாம் பிரதிபலிப்பதற்கு நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் இன்னொரு காரியம் இந்த சாஸ்திரியை குறித்து சொல்லணும்னா மீதி பேர் எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஜூயிஷ் அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு டேக்குள்ளே வருவாங்க ஆனால் அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து ஒரு புற மதஸ்தார் அவங்களுக்கும் அந்த யூத அந்த மரபுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே கிடையாது அதே மாதிரி ஜென்டைல் பீப்புள் இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து கடவுளை தரிசிக்கும் பொழுது அந்த சாஸ்ட்ராங்கமாய் விழுந்து கடவுளை தரிசித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கடவுளுக்கு முன்பாக நாம் ஒன்றும் இல்லை என்பதை இந்த சம்பவம் நமக்கு கற்றுத்தருவதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம கேட்ட செய்தியின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம வாழும் பொழுது கடவுள் நம் மூலமாக அவர் மகிமைப்படுவார் கடவுள் தாமே தொடர்ந்து நம்மையும் நம்முடைய வாழ்வையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் அவர் ஆசிர்வதித்து இன்னும் அவருக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு நம்மை அவர் எடுத்து பயன்படுத்துவாராக